为都市而来，不愿以身魂祭九霄，命令你站住。你是何时？这里不是现实，只是九霄行造的幻梦。我是来救你的，你跟我走啊！休要在此妄言，还不速速离去！左右护法何在？属下在。属下在，速速将连衣禁服带离此地。是。九霄之力明显成功。是。想不到啊，青囊坊举办誓约大会的消息，竟然能招来这么多的能人异士。咱们风月城可很久没有这么热闹过了。是啊是啊，听说啊，从未有人见过房主真身。我听说那房主精通的乃是巫蛊古世之术，可以剪纸为马，撒豆成兵。老板，老板云吞，咋啦？那都是传说。觉得呀，房主指不定是一个奇丑无比的老妖怪。老妖怪啊，那有多丑啊？妖怪、啊？不是吧？不是吧？听说啊，他可是一等一的绝世美人呐、啊！小丫头片子，你懂什么呀？你别理他，不重要，不重要。回来了。反正咱们呀，都是奔着红牙先生去的。先生阅历高，超冠绝天下，首府最是难求。青囊房以此作为头等大奖，不知届时真能拿得出来吗？啊、有功夫在这儿闲聊，还不如快快赶路。青囊房有什么？去了一看不就知道了？怎的？你也是去参加诗乐大会的，这个铺子里的乐师哪个不是去参加的？他乐器呢？对啊，乐器都没有。如此寒酸，乐师去参加自然是没有问题。但如果是冒充乐师的乡野丫头，那岂不可笑？就是，我也想到这种不知身份的人
就敢消想先生的乐谱，哼，就为先生感到惋惜。一个乐谱而已，真有这么重要吗？没有九霄琴，又如何能弹出曲终深意呢？站住！你也太狂了吧！九霄琴可是当年放血祭司、召唤囚牛、镇压野魔的神器，就凭你？莫说是弹奏。我们要是能看上一眼，就死而无憾了。哦，那我可能要提前恭贺姐姐了。姐姐马上就要心想事成，得偿所愿了。你敢咒我？识相一点，现在立马给我跪下道歉，不然……放开那位姑娘。有什么深仇大恨的？不妨先坐下来好好说说。这也太没小娃娃，既然说不了人话，就给我滚一边去！啊！默默，你又调皮了，让你劝着，几时竟变成打架了？先生，我平日是怎么教导你的？怎么可以对姑娘这般粗鲁无礼呢？姑娘，你们是。在下也不知道为何，请听在下解释。妈妈妈，不知道，很突然，很突然，我一闻到血气，浑身就麻酥酥的，移不开眼，挪不动脚。妈妈，这不不不不不是心动，是感动。妈妈妈妈、哎，我真的没有狡辩，你是了解你家先生的。此等丧心病狂的兽行，我向来最是不耻。我去！哎，姑娘，有不？哎，姑娘，这九霄琴为何会在你手里？怎么可能？九霄琴是不能为外人所触碰的。这琴一定是假的，大家可看到了，这可不赖我。他自己也说过，看一眼就死而无憾啦。来人！让各门派弟子准备，速取九霄琴。是。你说，这胡来先生不声不响跟了一路，他不是迷恋我的美貌？你也觉得我说的对吧，大华？牛背颠簸，此去西南房，路途遥遥，姑娘。何不妨上我的轿子里来？不了吧？
做轿子实在是不符合我独行侠女的气质，也只有如您这般粉嫩的人才能驾驭。嗯，林军是着实不敢冒昧啊。<笑>你也这样觉得吗？妈，是你说只有这个样子才能衬出我的风流倜傥，像个高人。妈妈。既然姑娘不喜，那便不要了。不如我与姑娘一同骑牛吧。先生，你还要不要点脸啊？啊！先生初见我，便强行拉过我的手，却轻薄于我。现在好，又要与我共骑一牛，这到底是生性梦了，还是居心不测？嗯。那那个是真的是误会啊！在下跟着你只是想弄明白，为何会对你的心有如此执念。哦槐木虽然只是一株稀有的灵草，我却拿它当做自己的妹妹看待，万万使不得呀！你妹妹吃不得，我哥哥就能吃的。哥哥哥，没错，虽然大黄是一只帅气的牛，但是我确实是一直把它当做哥哥看待的。他默默的为我赶走蚊虫，还替我爬山涉水。我偶尔也会对牛弹琴，与他高山流水。取蜜之音，现在倒好，你妹妹吃了我哥哥，其实你一句节哀就能偿还的。是是在下看管不力，害姑娘痛失爱牛。可可这大黄牛做的，在下也可以做，在下愿当你的哥哥，代替他，以弥补怀墨犯的错。我就问一句，他能给我骑，你能吗？这，呃，我就知道不能。哎哎哎，姑娘！啊！哎呀！谁有你的静心凝神之巧，可是我不会啊。也罢，我来教你。清音之曲，实为清音，切记，不弦不可慢，否则易失了弦外之音。何为弦外之音？必须双音，只留本心。告诉我，你听到了什么？
嘛呀？别停了，去去去去，我很好学的。听琴音，听到了。琴音在水面，在树间，又似在月中。琴音在飞花落叶，在天上明河，又好似从来都渺然无物。大音希声，琴曲之妙意在点描，注重留白。求与天地并生，求与万物为一。此无声胜有声，便是琴音诀想要表达的心声了。如此说来，琴音诀的意。是轻浮进化之意，萧琴的意乃是杀伐之乱之意。若我能将九霄的杀伐奏响清音的进化，以此御敌，岂不是威力无敌？嗯、多谢先生，先生御音一动，声震天下，果非虚名。先前是领军冒犯了。是姑娘自己悟出了曲中真谛，在下也只不过是稍作引导罢了。只不过，这九霄琴有所异动，多是心魔在作祟。方才听到了姑娘的梦魇，可是思念娘亲了？在我尚未出世时，父亲便已离世，而母亲为了生我，身体耗损过重。多年昏睡不醒，我这次出来，也是奉了恩师之命，前来寻找舅母之法。想不到姑娘竟和我一样，也是孤独之人。不过也不必太过伤心了，至少你尚有生养之人，以前比在下好过许多了。难不成名满天下的红牙先生？也有什么身世之苦吗？或许该说是身世之谜吧。我自打有意识起，便在这天地之间漂泊游荡。世人知道我是生性凉薄，唯爱音律，却不知道我的命轨本就是一片空白，始终不知道自己身为何。不过在下初与姑娘相见，便莫名的被吸引了，且体内的月灵和姑娘的血液尤为香气。姑娘，你若是知晓其中的渊源，可否告知在下？救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命！救命！救命！求救命！救命啊！救命啊！师姐姐姐，师姐姐，救命啊！你别怕，别怕。你叫什么名字啊？师姐姐姐，我叫小肚子。那那那那那边有妖怪。黑袍巫师做下了护法之一，你若不做，十几年前他们才被灵异祭司镇压，从此消失匿迹，不知为何会出现在这里。<笑>没想到红牙先生不仅伤得好看，还无所不知呢。嗯
报仇。妈妈，敢打生木，活得不耐烦了。没想到老夫被困了这么多年，还能看见这么激情的一幕，口感如何？何方贵尊，报上名来。小丫头，没有礼貌！老夫长得这么帅，难道不像个人吗？老夫的美好说出来，吓死你们！风月江湖，神剑真魂，目风所至，有目尽处。你说人话！天下第一剑，蒋沐风，幸会。就你还天下第一剑，我还天下第一美呢。哎，不信我是不是？行，你不信我可以，但你总得信老夫身后这把镇魂剑吧。神剑镇魂的名号在下早有耳闻，可是如果前辈你真是镇魂剑的守护者，那为何会被困在此地呢？哎呀，怎么说呢？都怪老夫当年一时大意。中了黑袍的诡计，黑袍又化作老夫亲信，卑鄙偷袭。哎，巴拉巴拉，说这些没意思。要是这洞里的晶石和老夫亲生相克，这破链子又困住了老夫的剑灵，老夫怎会虎落平川，龙困剑滩，犹如困兽之鸟，何泽之鱼，被那个王八犊子在这困了十七年之久。哎，先生真是受苦了。无耻！天将降大任于斯人也。必先苦其心志。你说是小豆子把你推下来的？嗯。难道他就是黑袍？那我们都着了他的道啊
不过，那小豆子生的唇红齿白，生的那般好看，怎么会是黑袍呢？黑袍应该是黑色的才对嘛！小丫头，一点见识都没有，黑袍本无礼，这是善于蛊惑人心。他知道你的弱点，是色令之婚。是不是弱点又如何？你管我呀！嗯嗯嗯嗯嗯是不是女儿身啊？好生生吗？哼！老夫怎么看你那么眼熟啊？我们是不是在哪儿见过？张文，你家住何房啊？你怎么这么多问题啊？你你又死了！他他他这是怎么了？怎么了？张文，你怎么了？张张张张张！哎哎！你还太小，这种画面不适合你看啊！宝宝，哎，这丫头到底怎么了？方才就消息吸食了左右护法的邪灵之气，又被剑气所激发，他这是被反噬了。九霄锦，小唐，邪灵反噬非比寻常，光凭你的月灵之力，他这难以镇压呀。前辈可有其他的办法？哎，今天你就幸运了，幸亏你遇见老夫。老夫是谁？天下第一剑，还有什么事情是我办不到的？不过。求前辈救救君儿！哎呀呀呀呀呀！你看你看你，你们年轻人就是冲动。这丫头是谁呀、啊？这么着急救她啊？是你小情人吗？你当我说王吗？我说王我才救她。老夫活在这个洞里面十多年了，很久没有跟人说话了吧？前辈，您说。哎，这放血江湖啊，功法万千，善月者养月灵，持剑者似剑魂。我们镇魂剑派，素来都是以身养剑，剑气纯净，可望邪灵之愿，正好也可以压制这丫头体内的邪灵。这丫头体内竟能催生出妖红莲，彼岸萧索，陌上妖红莲，似乎生于九霄之上，常以莲香作引，为此生者开魂破落。前辈，继续用你的剑，助我净化此莲。老夫的威名逃得太快了，这老年人很久没运动了。原来如此，啥如此？当今凤月江湖，月灵已逝难求，剑魄更为不易。黑袍奇怪，将我们引诱之。为何这个黑雾先放会在青南房的方向逃窜呢？在集你我之力将其镇压，好催生妖红莲。他们再不费吹灰之力，将其解惑。可以呀、啊，少年郎。
，没看出来呀、啊。小小年纪竟有如此的洞察力，老夫都快爱上你了。不过就算你不说，你老夫敏锐的直觉也早已看穿了事实的真相。嗯，这就是黑袍的作风。哎，那你这么能分析，你再说说，他们抢走妖红莲是为什么？先别管这么多了，我们先去青囊房看看。走吧。哎呀，你慢点儿。莲依。把我费尽心力扯来这妖红莲，才能保你肉身不腐。你再耐心等待段时间，不是我将重启彼时之境，换你魂归。哎呀，默默。啊，嘿。哈整整三天了，怎么就是绕不出这里呢？这房主究竟懂不懂待客之道？发请帖压我等前来，却又不派人迎接，真是太失礼了。是啊，办个事业大会，有必要弄得如此神秘吗？这眼下没了路，乐师们到不了，我倒要看看他们打算如何施愿。无知，行走江湖，竟连如此简单的草木阵法都不懂。醉金迷，浮华梦，人生得死一遭，倒也足矣啊！江老头，你真没点追求啊？小丫头，你不懂，今朝有酒今朝醉。欢迎各位乐师来到庆囊房，房中有令，事业大会将于近期举行，请诸位在房内稍作休整。听说参加这次事业大会的
，皆是奔着洪崖先生的曲谱而来。玲珑小子，你是本尊，你又是奔着什么来的？那曲子是我数月前失窃的手谱。啊？你你的意思是，青囊坊偷了你的乐谱，确有此意。你看，小气巴拉的，一份曲谱而已嘛，你不会从他一份？哎，是不是你送不出来了？送得下也踏得出，只不过那曲子过于邪性，我从未将他示人，也不愿将他示人。哦，哎，丫头、嗯，那你是为什么来的？陪他吗？哦，这，呃，这么说你们俩不是一对儿啊？嘿，老夫还以为你们俩是。哎，妈妈妈，妈妈坐下。哎呀，坐下行了，这是何意？呃，抱歉，手滑，手滑了。依依之情，莫可言宣。先生，荣哥已探慕您许久，请您与我共谱人生的乐章。呃、你下来，大庭广众之下，坐于先生大腿之上，成何体统？就是就是，如此不是羞耻，可当真是让我等大开眼界啊！没错，要脸不是？要脸能得到先生吗？你，多谢姑娘好意。不过你看我这儿没有手了，就不接了吧。哎，你个臭丫头，快放开先生！一路以来你尽是些不入流的手段，先生良善才被你蒙蔽。但我们可没那么傻，这九霄琴乃是凤月至宝，凭你的品行和资质，恐怕难遇此情吧。我难遇此情，那你便可以吗？我一是不能的，但先生可以。有本事你和先生比比，我正有此意。哎，先生，不如我们比试比试。乐意奉陪似经久，如泣如诉，真是借酒消愁，愁更愁啊。君不见黄河之水天上来，没想到丫头的琴声也如这烈酒一般，得劲儿。小脖子，原来是跟你学的。哎，怎么了这是？默默，快带他走，他的心太小了。妈妈，妈妈，妈妈。我只是有些虚弱罢了，但是血液何其珍贵，我又怎么能让他受伤呢？难道只有我的血能让先生恢复？雪儿，不要。有啊，走走走走走走走走。这，这是弄伤了你。先生无事就好
，没事了吧？来，二位这么快就完事儿了？哎呦，辛苦了，辛苦了！来来来来来来，丫头，来来来擦擦。谢谢。你啊！你干什么、啊，张老头？这我我怕你渴呀、啊。有病啊！你到底是为何？玲珑小子，老夫这么做是想确认丫头身上一件事，现在。只能让你助我一臂之力我想看，是向前辈想看，不不不不是这个意思，是啊，这，先生不说啦，不说了，怕是此生都难说清楚了。先生不说，君儿倒是有话想说。先生几次三番不顾性命助我镇压反噬之力，如今又偷看君儿洗澡。你怕不是对君儿存了点别的心思吧？君儿，你误会了。误会？呃，即使误会，也就算了。先生，请回吧。不然，似你这般柔弱，我都要替你未来的夫人担忧了。说一行纸鸢，鸢了彩，难比春风后。字里行间，你说，远行了无分忧。十长百日，身有到几多年月后，能数你的身影，蓬莱阁到古楼。似眼前春。
先生，你是块木头吗？我。一窗望前路，一壶远山春色。哎，兄，哎哎哎哎哎呀呀！哎呀，我呀，你可看清楚了。没有轻看波动这件事情，让他发现了。前辈如何得知的？我是谁？老夫是天下第一剑，好不好？老夫初见你的时候就已经知道了，你早已将自己的情绪与月灵化作这个人形带在身边，以护你周全。所以你本人的任何情感表达都很难表现出来的。原来前辈都知道了。妈妈，小子，怀墨是你的矛，可并非是你的盾呢。你若有事，他尚可无碍；他若有事，你怕连个魂魄都留不下呀？我，其实我的选择，便不还。哎，你真不打算跟那丫头解释一下？老夫看得出，怀墨喜欢林君。我知道。哎。小子，誓约大会可快开始吧？林君丫头。有意思啊，这林君丫头怎么成青囊房房主了？双眸有锋芒，一笑有九香。没想到他还有这一面。卓月师稍待，誓约大会即刻开始。大会正在如期进行。好，开始吧。嗯、师傅，我听说此曲甚为邪淫，用它开启摄魂阵，真能不伤及那些月师性命？还能助我娘亲苏醒吗？为师说能，那便是了。怎么了，阿玲？你是在质疑为师吗？不是，师傅，我只是觉得这……阿玲，为师发现接着你的话，似乎多了许多。要不然，为师将你也做成那达摩人偶。在日日挂于为师床前，阿玲再将心中疑惑之事道与为师，你觉得如何？师傅，我去弹琴了。阿玲乖。
说的那种结局？对，此举甚好，被九霄行奏上之后，威力更盛了。这十月大会果然有阴谋。那我和环墨为什么没事啊？此举只是月食之魂，暂时影响不到你们。默默，前辈，默默就拜托你了，快带他离开这儿。谁也别想走。你是何人？林军呢？你为何停下了？速速凝神作业。如果他们不会死的，是不会死，但是会比死更难受。小子，破冰，先生，没事吧？陷入九霄星编织的噩梦当中，生生死死，无法逃脱。阿林，你娘亲是因你而死的，如今只有死法才能带她重回人间。你之前做了这么多准备，等待了这么久，怎么，你不想救你娘亲吗？为代价，海林，求你收手吧！收手！<笑>阿林，你可知道为师授予你九霄诀？从小收你阅历功法，我所做的种种，就是为了今天这一刻。阿林，你莫要忤逆为师了，否则别怪为师对你也不。小青为何断了？我不会再受你控制了。小小豆子，黑袍果然是。看来老夫今日可以与你新仇旧恨一起算了。什么事情瞒着我们吗？没有了，我真的不是故意隐瞒的，那都是师傅逼我的。对不起。怎么还叫他师傅？我只知道我娘亲因为我而死，黑袍待我恩重如山，他为了救回娘亲，更是倾尽所有。但是我从来不知道他有这样的阴谋。原来他一直都在利用我。丫头，你你的脸，果然如此，果然如此。前辈何以至此？哎呀，丫头，你被骗了。你其实啊，姓尉迟，你是我朝祭祀莲衣与尉迟秋生的后人。
你脸上这枚遇水则现的莲花印记，就是最好的证明了。怎么可能？哎哎哎！邱小姐，可以带人看尽前世今生的万千奇闻。你若是能摒弃这杂念，对他传递内心最深处的声音，他会听从你的祈愿，带你进入传说中的彼时之境，一探究竟。彼时之境，我是谁？浮生水月多无奈，苦守寻母，千地。先生，今生有幸相识，莫许一世之愿，可好？好。有声幻听了，纪小姐。我护你千年，只为你寻得有缘人。可我的有缘人又在何处？我在这里。十七年后，风月城外的那家云吞店，我必在那里等你。君儿，现在宝宝都这么大了，我们应该给他取个名字。叫林君怎么样？林君。我觉得这个名字相当好，那就叫林君吧，好吧。天。君儿，你的名字就叫君儿，君儿，好不好呀？那就听爹爹的。在做什么？夫人，这个人偷东西，为我们人赃并获。叶无声，一条丝绢而已，何以将人殴打至此？嗯、无声，将军和我说过你的难处，我知你不易，以后若有难处。来找我便是，万不可拿而不问，不告自取。好的，圆圆姐姐。这条丝绢，你若喜欢，送你便是。呸！哎，姐姐，好你个黑宝，仗着自己有点姿色，竟然敢觊觎我娘！你丧心病狂，可恶至极，你不要脸！破灭轮回，我只求风暴临世，黑水也有，黑风也有，黑风逆流，淹没肆虐，今一洗神迹，便黑暗笼罩这片土地。毁涟漪之时，住手！<笑>
惊血阵已破，海潮倾覆，我将率数千步骑，列阵于凤月城江，望如念苍生之善，前来相助，将侵扰天下之邪灵埋葬。辛苦无期代为前往，务必亲手交给沐风。好。这是怎么了？怎么我一不留神，你就把自己弄得这般可怜兮兮的？你是何人？寻木竟然会接纳你？我是凤月王朝的守护祭司，现凤月罹难，眼魔肆虐，连伊特来此地向寻木树求取圣月九霄琴。九霄琴与我一脉相承，若非我寻木族，实难遇见。但是你与寻木有缘，我愿意与你结下血契。你须将月灵献祭寻木，辅以血液滋养。寻木日后，也将与你血脉互相牵绊，生生世世不死不休。只要不伤及我腹中胎儿，我愿献祭一切。但是你要记住。九霄琴的力量终究要有所偿还，被魔琴反噬或会成为你此生之劫。万般因果皆有几则，福祸之数皆有极限。我明白，万般抉择，只求众生安稳。结气吧。当年眼魔横行，就是受了黑袍的指使。你娘虽然将他击退，但也被煞气所噬。为了保住腹中尚未出世的你，你娘自愿献祭了自己的生命，将自己困于九霄琴的幻梦之中，永生永世不得超生，这才为你换得了一件生机。如果当年没有黑袍，你父母也不会。我竟错把仇人当成恩师，我还满心以为他真心助我。老夫，对不起你。当年你娘曾托孤于我，但老夫却因为大意中了黑袍的诡计，让他将你掳走。这个镯子是你娘留给你的衣物。黑袍，定要让你血债血偿！圣皇阵已成，此地不宜久留。林军，你们快走！我不战老嬷嬷，放手！先生，白木本就是徐木树下的一株小草，幸得你日日以凝露浇灌，以月灵滋养，才得以挖出人形，体悟这大千世界的美好。不可，嬷嬷，听话。放手！放手！林军，我和先生同心共情，我我真的好喜欢你。
你听着琴音，是不是有你鸟连衣的声音？<笑>念无声，你往生痴念，作恶多端，不该存活于此世。莲依，这彼时之境重返往复的，你到现在还不明白吗？只有我，只有我能救你。救你？我虽轮回于彼时之境，但战魂不灭，以守护之心纵横天地，而你，却随了心魔。被困于方寸之间，万千辗转亦脱身不得。你又凭何觉得你能救我？娘，不要离开之了，不要！我的好娟儿，娘也想留在你身边。风月既死，魂魄一日不灭，就要保人间一日无忧。娘若不回去，心里面那些灵魂无人镇压。到时，娘要拿什么来保护你？莲、啊、叶。所做的一切不是为了求一个你罢了，你何从不肯回头看我一眼？
君儿，陪老夫喝酒去。走后，寻木树花开如梦。风月城，和乐太平。自盛世之前，一切随你愿，一切随我念。我去听得离岛之歌，奏过海潮之音。我以大爱无疆，方知这世间暮鼓晨钟，冷月清风，早已是你。我愿携你一同，走过瀚海河山。丢下老夫一人，等你回来看老夫怎么收拾你